Bila shaka hujavyo mtazamaji wa Azam TV ni siku nyingine tena tunakutana hapa katika mshike mshike viwanjani na kama ilivyo ada kila Ijumaa kuwa hapa na wachambuzi ambapo utakuwa nami akida kilango lakini pia nitakuwa naye the heavyweight pandit pamoja na James Samuel. Karibuni sana. Mtaza mieleka. Bwana mieleka. Bwana mieleka eh. Baadaye tutamsikia baadaye anazungumza nini. Rashidi Umaga. Rashidi Umaga. Ah so Umaga. Jijini Dar es Salaam mashabiki wa Simba baada ya kuona kundi lao la Ligi ya Mabingwa wa Afrika wametamba kufanya vizuri wakiamini watafika mbali zaidi ya msimu uliopita ambao waliishia robo fainali wakitolewa kwa mikwaju ya penalty na Wydad Casablanca. Hawa Arabu niliwafunga hapa nyumbani goli moja <coughs> tukaenda kwao wakani, wakanifunga goli moja tukaenda kwenye matuta bati ikawa ya kwao wakadutoa. Sasa hao Galaxy hatutafanya makosa ambayo tuliyafanya msimu uliopita. Msimu uliopita tulifanya makosa paka anakuja kututoa hapa nyumbani kwa kweli wali kama vile alitufedhesha na aibu tulioipanda sisi kwa timu kubwa kama Simba Sports Club kuliko hao. Kwa hili kundi ambalo sisi tushapewa yani kama tushapita tayari tupo tayari robo finali kwa hiyo tunasubiri tu kuwakilisha tunajua tuna pointi zetu nne kwa Aseki tuna pointi zetu sita kwa Galaxy tuna pointi zetu tatu kwa Wydad kwa hiyo tunamaliza kundi tuna pointi 13 nadhani kutoka hapa kwenda e, kutoka hapa kwenye makundi kwenda, kwenda robo imekuwa ni sirata almustakim yani njia iliyonyooka njia iliyonyooka kwa sababu gani cha kwanza na wachezaji ambao wana password ya hivi vilabu kwa mfano Kramo kutoka Asek na Ayub kutoka wapi e, kutoka e, nani Waida Waida Casablanca lakini Ayub pia huyu amechezea yeye Sfarabat wana Simba wasio na wasiwasi ile password yetu ile ya kutoka robo finali kwenda nusu finali i think this is the right time kwenda sasa nusu finali maana kwa makundi naweza nikasema tayari nimeshavuka yani ukisikia simba tupeleke robo finali tayari nimeshavuka tukiingia robo tu simba tupeleke nusu finali yani naona kabisa password kwa upande mwingine mashabiki wa Yanga jijini Dar es Salaam wametoa mtazamo wao baada ya kuona makundi ya ligi ya mabingwa Afrika huku wakiamini kutinga hatua ya robo finali ya michuano hiyo Uh, tukumbuke msimu uliopita tumecheza viwanja vya away mara nyingi na tukapata ushindi kuliko timu yoyote tumeenda kucheza Tunisia na Waarabu design kama hao ambao tumepangiwa na tukapata ushindi lakini game ya finali USM Arja ni mzuri zaidi huyu ambaye tunaenda kucheza naye lakini lolote linaweza likatokea li, 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 ni namna ambavyo tutaenda kupanga uh, kata zetu vizuri kama unavyoona wenzetu msimu uliosha ukopo najisifia kwamba wao wana timu wamekuta walichezaga na timu bora na wenyewe wanakubali kwamba ile ahali ni timu bora kuona sisi kama sisi wananchi tukopo tukilia kilichokuwepo ni kilio chetu kikubwa kwamba tukutane na timu iliyokopo kubwa ili hata kama tukienda kucheza nayo tuwe tunajua tunacheza na timu ya aina gani mimi na imani kama viongozi wa yanga mashabiki benchi la ufundi tutachukulia hii michezo yote sita kwa makini na, na imani tunaenda kufuzu unajua necha mashindano ya Afrika ukipata pointi angalau tisa kama sio kumi kwenye group lako una uhakika wa kuqualify kwenda katika quarter final so tumi kama viongozi wachezaji benchi la ufundi watakuwa vizuri tunaenda kushinda hizi mechi Jijini Arusha mashabiki wa soka wametoa maoni yao baada ya draw ya makundi ligi ya mabingwa Afrika kufanyika na kushuhudia wapinzani wa miamba ya soka nchini Simba na Yanga. Kundi magumu lakini na imani mpira wa Tanzania ume, umekua. Kundi la Simba ni gumu kwa kuliangalia lakini Simba wakipambana ni timu kubwa sasa hivi. Kuwa kwenye nafasi ya kwenye kwenye pot 2 kwenye nani Afrika ni sio kitu kidogo. Kwa hiyo tuna imani kubwa Simba anaweza kafanya vizuri kwenye robo finali Simba kuna uhakika. E, yanga pia wakipambana wakiweza kushinda mechi zote za hapa nyumbani pia. Uwezo wa kwenda robo finali wanayo. Kuhusu kundi hamna aliye mlaini wala aliye mgumu. Maana wote si wamepita. Wame, wame Inategemea pale atakavyokosea mmoja tu anakula. Naiamini ya Yanga yangu kwamba itafika mbele, itaenda mbali. Itakwenda robo, itakwenda nusu hadi finali na matumaini kabisa kwa mategemeo yangu timu zitafanya vizuri kwa sababu wameonyesha uwezo kwa hiyo kwa kuonyesha uwezo wao mimi naamini tukienda na mwenendo huu tunaoenda nao tutafika mbali kwa sababu yanga na wachezaji wazuri na simba na wachezaji wazuri hasa tukiangalia kwa hasa katika tukianza katika kuanzia safu ya usambiaji kati na nyuma wote wako vizuri. 
cha msingi tu wasibweteke Nako mjini Morogoro mashabiki wa Simba na Yanga wamezungumzia makundi ya timu zao katika michuano ya ligi ya mabingwa Afrika. Bro tumeiona kama mashabiki wa Yanga na tuna imani na timu yetu kwamba tutapita kivyo vyote kwa jasho na damu. Sisi tunapita kwa sababu ni shabiki ni mchezaji wa 12 na tuna imani na timu yetu. Popote pale tunapata matokeo. Kwao tunaomba Mungu kwamba kundi letu liende vizuri na wachezaji wetu wawe kamili wao pia atupe moyo sisi mashabiki mashabiki zao tupate kupita kwenye kundi letu tunapangana na timu ngumu kidogo ila kwa kuwa matokeo ya mpira mpira unadunda hatuwezi tukajiweka chini kwa kuwa watu waweza ali akhali tunaweza tukampiga hata nyumbani paka tukatoka naye sale tunakuwa tumepata pointi zetu nne muhimu zinazobaki tuna imani pointi 12 pale zipo tatu, tatu, sita, kuminambiri takwepo. Mimi ninachoamini Simba ni kufika finali mwaka huu. Kwa hiyo makundi sio magumu sana. Makundi ni yale yetu ya kawaida siku zote. Kwa hiyo sizani kama kuna timu ambayo itakuja kumzuia Simba kufika kwenye robo finali au nusu finali au finali kabisa. Lengo letu kubwa mwaka huu tucheze finali. Na finali Simba ni na imani tutacheza. Tukijitulizia kwa utulivu mkubwa kwa hizo timu ambazo tumepangiwa si tutavuka tena tutachukua pointi 12 bila shaka zaidi hapo tuna uwezo wa kuchukua. Isipokuwa kikubwa tuwaombe dua simba mimi ni kwepo mmoja wao wa simba nitawaombea dua kubwa ili wafanye vizuri tuvuke hatua tuwe mabingwa wa Afrika na sasa tuelekee mkoa ni Njombe ambapo mashabiki wa soka wametoa mtazamo wao baada ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika kupangwa hii dua ya makundi bwana imeenda vizuri kwa sababu nikaa najua labda simba na yanga zapangwa kundi moja kwa sababu pale manake ukipangwa kundi moja manake lazima mmoja abaki mwingine aende lakini Mungu ametujalia kila moja ikaingia kundi lake lakini kwa makundi yalivyo makundi mazuri makundi mazuri kwa sababu simba na kikosi kizuri yanga na kikosi kizuri ni tofauti na miaka ya nyuma mkubwa mkubwa mdogo mdogo lakini size bwana mpira umeendelea mpira umeendelea yanga anaita wachezaji wazuri simba kata wachezaji wazuri kwa kweli kwa draw hii B ya simba kwanza nimefly Kwa sababu huyu waidadi wameturudishia mara ya pili. Na kwa kundi hili kwa mtazamo wangu ni kiangalia. Yani naona moja kwa moja. Kwa mba simba na waidadi wanaenda atua inayofuata. Hili klupuni kidogo kuna utata lakini so utata. Tunaweza tukapitisha timu mbili. Yani yanga kapita na simba kafanyaje akapita. Kimsingi wa, wa, wa jiandai vizuri, tuwanze maandalizi mapema kwa sababu draw na amini imechi sinaonekana zinaanza ma, mwezi wa kumi na moja ambapo sio mbali kutokia sasa. Kwa hiyo waanze maandalizi mapema kujiandaa kwa jiri ya mechi hizo. Mashabiki hao kila mmoja kitoa maoni yake kuhusiana na kile ambacho kimetokia mchana wa leo. Kabla sijasonga mbele James ulitaka kuweka sawa kitu wapo? Yani mechi ya, 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 ya mediama na yanga. Ilikuwa ni moja mmoja. Donald Ngoma, mapema na funga. Uh, Benjamin Ofoli anasawazisha dakika 17 ina kwa, ni moja moja kwa hiyo Mediama alichukua point 4 na sio 6 kama nilivyosema hapo awali. Shukrani sana e, Baraka Mpenja akimtambulisha katika soka la Tanzania. Ah yeah. uh, Makambovich Makambo ilikuwa ni mechi baadaye mechi ya baadaye eh, sawa sawa. Tukigeukia sasa ligi kuu NBC matajiri wa Chamazi Azam FC wameichapa goli moja kwa sifuri Costa Union maarufu Agosi Wakaya katika mchezo wa ligi kuu ya NBC uliomalizika usiku huu uwanja wa sisi mkokwani jijini Tanga. Goli pekee la Azam FC limefungwa na kiungo mshambuliaji Faisal Salum Abdallah Feitoto. Kwa matukio hayo Azam wamepanda kileleni mwa msimamo wa ligi kuu NBC wakifikisha alama 13 baada ya kucheza michezo mitano huku Mnyama Simba mwenye michezo minne akiwa nafasi ya pili kwa alama 12 na mabingwa wa tetezi Yanga waliocheza mechi nne pia wakiwa nafasi ya tatu kwa alama tisa. Hivi ndivyo mambo yalivyokuwa uwanja wa mkoa kwani pale Tanga. Azam FC wanatangulia Nani Zamba Finest Faisal Salum Abdallah Fai Toto Anisha yandikia bao Likuwa ni Lamek Lawi Elias Elianza Na Vumilei Matampi lakini Aijulikane kama likuwa nataka kuondosha mbali Zaidi ama ni pasi 
lakini Faisal Salum akaweka mpira ndani ya wavu ilikuwa ni mpango mzuri tu lakini vumi lei matampi plani ilikuwa ni kuondosha mbali zaidi baada ya mchezo huo Musa Kawambwa amezungumza na wachezaji Faisal Salum wa Azam FC na Grayson Gwalala wa Coast Union Coast ana timu nzuri ana timu nzuri ana timu bora kwa hiyo mechi ilikuwa ngumu upande wetu na sisi tumheshimu Costi kwa hiyo mechi ilikuwa ilikuwa ngumu kwa kweli ndani ya michezo michache umeshafunga magoli manne safari hii tutegemee unakwenda kuania kiatu cha dhahabu uh, tutegemee ndio tutegemee kwa sababu uh, mimi nipo kuipambania timu yangu pamoja na wachezaji wenzangu kwa hiyo tutegemee hivyo magoli mangapi labda umejiwekea malengo msimu uh, acha tu nitakuwaaje lakini nimetegemea kufunga msimu huu na inshallah Mwenyezi Mungu atajalia. Kwenye ligi lazima kuwa kuna ushindani na katika ligi lazima timu itafute pointi tatu. Kwa hiyo tunapokutana mara nyingi na waga bato mara nyingi tuwa, kila mtu anapambania timu yake ili na mtu kwa binafsi yani kwamba nakuwa sipendi nitawaliwa katikati na ndio maana unakuta bato linakuwa kubwa sana kati yangu mimi na Sosi Kitabajani. Kama mna deni hivi kwa mashabiki wenu wamejitokeza kwa wingi eh, kuna jukwaa kabisa unaona walijikusanya kuweza kuwa support lakini bado labda hamjawapa kile ambacho wanakihitaji ushindi. Ni kweli tuna fight. Tuna fight wenyewe wanaona timu yao jinsi wanavyocheza ila tunachoomba kwamba sikate tamaa hii ni timu yao na ligi ndio kwanza inaanza. Waendelee kuja kutusupport. Mambo yatakuja yata tu mazuri mbeleni inshallah Mungu kilijali. Ni mahojiano hayo ambayo yamefanywa na mwenzetu Musa Kawambwa. Rashidi ni kija kwako sasa. Tumeona Azam FC katika michezo mitano aliyocheza pointi alizodondosha yeah. ni mbili pekee. Tunaona ameanza vizuri katika ligi tofauti na msimu uliopita ambapo alionekana kushika kasi kuelekea katikati mwa msimu akiwa na kocha kali lakini baadaye mambo yakawa hayakwenda hayo kuendea vizuri. Mm. Kwa kasi hii ambayo wanaenda nayo kwa sasa unaitazama wapi Azam FC? Uh, nafikiri Azam bado ana kazi kubwa ya kuingia between kwa hawa two giant uh, Simba na Yanga ili kuweza e, kuwa bingwa. Na ukiangalia hizi timu mbili Simba na Yanga kila mwaka zimekuwa zikijimarisha. This time unaona Azam pia wamefanya usajili mkubwa kwa hiyo uh, inawezekana pia wakanufaika na na advantage ya matokeo mabaya ambayo yanatokea kwa hizi timu mbili uh, ili wao wao wanaendelea kushinda mechi zao. Lakini kubwa zaidi ni kuondoa unyonge tena na Coastal Union. Timu mbili jadi zile matokeo mabaya. Eh, ah, yani kisikio sikio. Nije 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 kwako nije kwako. Nije kwako nije nije kwako. Yanga yanga na mimi kucheza mchezo Simba manufaiko. Ni manufaiko ya. Nikija kwako kwako James Samuel kwa kwa kasi hii ambayo anaenda nayo Azam mpaka sasa akiwa amedondosha alama mbili tu mara baada ya kutoka Sare na Dodoma jiji. Yep, uh, <coughs> na ukiangalia hata ile mechi alikuwa kwenye nafasi nzuri ya kushinda. Uh, bad luck haikuwa nzuri na uh, wanaongelea tukio ambalo lilisababisha wapoteze uh, pointi mbili kwenye ile mechi. Wamesahau, wamekuja kulikava kwenye ile mechi, ilikuwa ni mechi ngumu. Ni mechi ambayo wao wameshinda ile kwa kariba ya timu kubwa. Na hii mechi man of the match ni kipa wa Azam FC. Yeah, uh, is... Amefanya kazi kubwa sana, 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 sana. Uh, ni kama hata mechi ya Dodoma alifanya kazi kubwa lakini hii amekuwa na muendelezo mzuri mm. kwa sababu kuna wakati kuna mechi kulingana na historia yake uh, mnapaswa kuwa makini kwenye kila kinachotokea a uh, walikuwa bora sana leo walijitahidi kuwa push Azam kwa kiwango kikubwa kipindi cha pili wamejaribu kupiga sana uh, kuna mipigo kama miwili au mitatu imepigwa ambayo Idris wame save hata kama angefungwa ni ngumu mtu kusema anyooshe mkono aende kumlaumu lakini bad luck ilikuwa ni kwa golikipa mkongwe mzoefu na mkubwa wa Afrika uh, Lei Vumbi Matampi kwenye mechi yake ya kwanza anaikosti timu yake kufungwa mabao bao lake na kupoteza point tatu kwa sababu leo kwa ukubwa wake kwa timu ulikuwa unaamini kwamba atakuja kuongeza kitu kikubwa lakini bahati mbaya kwenye football yeye ndo kafanya makosa timu yake imefungwa nilikuwa naangalia draw hapa nikamuona Lamford Calabar uh, nikasema Lei Matampi anacheza Coastal Union Uh, Lamford Kalaba yuko kwenye panel anapanga uh, makundi, makundi ya, ya ligi mabingwa. One day yes iko siku. Hata Lei ana deserve kuingia pale kwa ukubwa wake na alichokifanya. Lakini bahati mbaya kwenye football yeye alikuwa ana usiku mbaya kwa Coastal Union though kuna nyakati alifanya vizuri na aka save hata mashambulizi ya hatari ambayo aliletwa kwenye goal la. Ni James Samuel huyo kama ambavyo umeweza kumsikia. Tupate kwanza mapumziko tutarejea.
Asante kwa kuendelea kutazama mshike mshike viwanjani ukiwa nami Akida Kilango niko hapa na wachambuzi wangu Heavyweight MC pamoja na James Sam. Heavyweight Pandit. Na Heavyweight Pandit. Mwili mkubwa kama machonda. Na na tukiendelea kutazama mshike mshike viwanjani mchezo mwingine wa ligi kuu NBC uliochezwa saa kumi jioni Tabora United imebuka na ushindi wa magoli mawili kwa moja dhidi ya Dodoma JFC uwanja wa Ali Hassan Mwinyi. Magoli ya Tabora United yamefungwa na Eric Okutu na Abbas Afman huko goli la Dodoma JFC likifungwa na Yasin Mgaza. Na dakika tisini za mtanange huu e, zilikuwa za jasho na damu kwa timu zote mbili lakini mwisho wa siku Tabora United ameibuka e, na ushindi wa mabao mawili e, kwa moja lakini tumeshuhudia e, dakika tisini zimekuwa ni za mafanikio mmetoka na kicheko uwanjani. Hebu tuambie e, mchezo huu ulikuwa na ugumu kiasi gani na urahisi kiasi gani? Uh, mchezo ulikuwa ni mgumu kwa sababu wenzetu wametoka ku nyumbani na wamekuja kwa tension hata ukiangalia kwenye kwenye kwenye, kwenye mshike mshike walikuja na maneno mengi ya kuongea lakini si yetu tulisema tusubiri twende tukaone uwanjani kwa sababu si tumejiandaa vizuri na uwaga tukicheza nyumbani wa tunacheza tunajua kuna watu tunahitaji tuwape matokeo zaidi kwa hiyo tunaamini tumecheza vizuri na pia wale watu wamekuja wameona kile kitu tunachokifanya tukiwa uwanjani lakini mwisho wa mchezo huu nimezungumza na mea wale mashauri ya Manispaa Tabora e, Ramadhani Kapela lakini pia nikazungumza na mashabiki wa Tabora United. Kila timu itakayokanyaga Tabora lazima tushinde. Awe Yanga, awe Simba, awe Azam, awe nani? Akifika Tabora lazima afungwe. Kwa hiyo huu ushindi tuliuandaa sio kwamba kubahatisha. Kwa tutaendelea kushinda katika viwanja vyetu vya nyumbani lakini tutaendelea kushinda na ugenini kuhakikisha hii timu mpaka mwisho wa msimu kama sio wa, wa tatu bola na sisi tunataka tukacheze ligi za mbele huko duniani mwanzoni tuliona dodo majiji walivotuchapa kale kamoja tukawa kama baridi nataka kutushika lakini watoto wetu wakasema hapana tutawavisha masweta tutawafunika mablangeti na tumekwenda nao mezani tumewachapa mbili moja na wamepeleka salamu Dodoma. Kifupi Tabora United. Nani atatuweza? Nani atatuweza? Singida mwenyewe atatufunga bahati mbaya. Nataka niwaambie mnaokuja Tabora mwe mmejipanga. Tabora matoro yamezaliwa na viazi vya kutosha. Tabora United neno lao ni lile lile nyuki hakumbatiwi na kila timu ambayo e, itakayofika katika uwanja huu wa Ali Hassan Mwinyi lazima itaacha pointi tatu muhimu ndivyo wanavyojinasibu wenyewe mimi ni Juma Kapipi Azam Sports Tabora Come challenge kiasi cha Daniel Janes Mgore kuweza kuona mpira ule na kucheza Dodoma kwa ndani box na ni hatari na Lukia inawekwa chuma ile Oh yes Ni kama bao la muujiza hivi Singedania Alikwenda kufos. Okutu. Ni siasi sizo na kipimo kwa mashabik. Ali twist. Je, itakuwa ni safari ya aina gani kwa upande? Haya, acha kwa nini hapo kitapo? Oh yes. Kuja Alassane Mwenye Stadium Akatoka salama Ni sauti ya wapenzo Tabora United Alitembea na ya mbombo Akageuka basif man Alassane Mwenye Patamu na kilichotokia kina Dhikirisha ule ubora kwa mba Ligi kwa NBC Inendelea kuwa bora kila kuchwao Yes Timu ya nyumbani Inapata matokeo nyumbani Unajua na kumepita muda mrefu toka Rhino acheze ligi kuu na akashuka kwa muda mrefu wengine wamekuwa wakija tu na kuondoka KMC washautumia kama uwanja wa nyumbani Yanga Simba wameenda pale kama kwenye michezo inawezekana ikawa ni ya kirafiki au ya ligi kwa mtu kufata ile kanuni ya kwamba ana uwezo wa kuchagua uwanja uh, mara mbili katika msimu kwa ajili ya kucheza uh, lakini wao kuwa na chao kabisa na kuona kwamba kina waatachi moja kwa moja ndio Tabora United na Tabora United imekuja na ina, imeanza na mguu mzuri mechi nyingi za nyumbani wamepoteza mechi moja tuna mechi yenyewe ndio ile ambayo dhama iliwakuta kwamba wachezaji wengi walikuwa bado hawajathibitishwa na walikuwa na adhabu ile yes wakafungwa mabao manne yale na wakutimia kwenye mechi ilitia dosari ligi na iliwatia dosari wenyewe lakini waliambiwa maneno mengi 
lakini waka, walivoenda pembeni wakajipanga though misuko suko ya nje ya uwanja bado na mingi sana hii ndio barua timu inaongoza kuchapo barua za FIFA zile na kamati za TFF lakini still kwenye pitch wana shughuli yao na ukienda pale hivi na moja kati ya kitu ambacho mimi nakipenda ni hiyo namba kubwa ya watu ambao unaiona uwanjani yani wanajitokeza kwa nguvu na waangalie mchezo ni mchezo gani though hata siku hizi nimeona si kwa mechi hiyo hata mechi iliyopita ya Coast ya Coast na Azam ndio Azam ni kubwa wamekuja lakini si, nyakati nyingine ulikuwa unaona watu wajitokeze sana lakini angalia uwanja wa Ali Hassan Mwinyi miongoni mwa viwanja vizuri na bora kwa kwa kwa, kwa nchi yetu hapa watu wamejitokeza kwa wingi wamejaa na timu inashinda hiyo <coughs> inaeleza ile morali ya watu kujitokeza viwanjani inakuwa kubwa kwa hiyo wana staili pongezi wana staili heshima kwa wanachokifanya ama kweli nyuki ya kumbatiwi eh, Rashid ume... machota anajua Rashid <laughs> machota pia anafahamu hilo Rashid umeweza kutazama mchezo eh, Tabora United kwa kwa, kwa kwa aina ya mchezo aliocheza yeah. unadhihirisha kwamba wanapokuwa Ali Hassan Mwinyi nyuki ya kumbatiwi Ya yeah, ni kweli kwa sababu uh, kwenye takwimu inaonyesha wametumia uwanja wao asilimia mia uh, wamepata alama sita, magoli matano uh, ni zaidi ya matarajio ambayo tulikuwa tunafikiri. Kikubwa ni kusifia management ya Tabora uh, United kwa kuweza kuwekeza kwa kusajili wachezaji wenye madaraja ya juu na uwezo wa kushindana. Uh, hicho ndio kitu ambacho uh, Tabora United inawapa asilimia mia Nafikiri hii ita, inaendelea kuwatengenezea hamasa na chachu mashabiki kuweza kujaa uwanjani kwa kuamini kwamba timu yao ina uwezo kushindana kiwanjani na inaweza kubakiza alama tatu nyumbani. Hicho ndio kitu pekee uh, wana Tabora wanaweza kaa wanatembea kifua mbele. Rashid huyo kama ambavyo umeweza kumsikia kubwa kiwazungumzia Tabora United. Kikosi cha timu ya Yanga kimefanya mazoezi ya mwisho uwanja wa CCM Kirumba Mwanza tayari kwa mchezo wa kesho wa ligi kuu NBC dhidi ya wenyeji Geita Gold FC. Taarifa zaidi na Innocent Alois kutoka Mwanza. Yanga katika kuelekea mchezo wa Geita Gold dhidi ya Yanga katika uwanja huu wa CCM Kirumba jijini Mwanza. Nyuma yangu ni mazoezi ya mwisho mwisho kuelekea mchezo huo ambapo Yanga chini ya mwalimu wao wanajifua hapa. Lakini nimepata nafasi ya kuzungumza na afisa habari wa timu hii alikamwe kuhusiana na namna ambavyo wamejipanga kuwakabili wapinzani wao. Maandalizi yanakwenda vizuri alhamdulillah mpaka sasa hivi kila kitu kiko sawa. Squad inafanya mazoezi yake hapo ambayo kimsingi ni mazoezi ya mwisho kabisa kwenye uwanja huu wa sisi Kirumba kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Geita Gold. Kila mmoja anafahamu mchezo uliopita tumeangusha point na focus ya wananchi sasa hivi ni kuhakikisha tunapata point kwenye hatua hii inayofuatia. Inshallah kwa maandalizi ambayo tuko nayo kwa mapokezi ambayo tumeyapata hapa Mwanza kwa wanachama na mashabiki wetu na wapenzi wetu tutakwenda kufanya vizuri kwenye mchezo huu. Kuna wachezaji watakaokosa mchezo wa kesho? Wachezaji ambao wataokosa mchezo wa kesho ni wale ambao hawakusafii na timu kuja hapa sisi Mkirumba akiwemo beki wetu Ibrahim Baka ambaye yeye amekwenda uh, kwenye tukio lake la kifamilia alikuwa na shughuli yake ya ndoa lakini pia mchezaji Farid Musa Malik amepata majeruhi kwa hiyo hayupo kwenye sehemu ya safari ambayo kikosi kimekuja hapa Mwanza. Lakini wote ambao wamekuja idadi ya wachezaji takriban 22 wako fit na wako tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho inshallah. Kwa namna ambavyo mnaona wapinzani wenu Mzee utakuwa ni mchezo wa gani? Itakuwa mchezo mgumu kwa sababu matokeo ya mchezo uliopita yanaweza kuwa yamepandisha pia hali ya kujiamini kwa wenzetu wa Geita. Kwa sisi tunakwenda kujiandaa kwenye mchezo huu tukiamini nguvu kubwa ambayo tutaipata kwa mashabiki wetu siku ya kesho itakuwa na mchango mkubwa wa kwenda kwa motivate wachezaji tuweze kupata matokeo mazuri. Inshallah kwenye umoja hamasa ambayo hiko hapa Mwanza vijana tutakwenda kupambana kuhakikisha kesho tunawakota alama tatu na tutakuwa na pointi nzuri kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC. Dakika 90 ndio muamuzi wa mwisho wa nani ataondoka kifua mbele katika mchezo huu wa Geita Gold dhidi ya Yanga katika uwanja huu wa sisi Mkirumba jijini Mwanza. Naitwa Innocent Alois wa Azam Sports. Innocent Alois huyo kama ambavyo ameweza kuzungumza na Alikamwe. Miongoni mwa mambo ambayo Rashid Alikamwe ameyazungumza ni kwamba matokeo yaliyopita yatakuwa yametoa morali kwa Geita Gold kwamba inawezekana lakini tusisahau pia kwamba Young Africans wanaingia na kumbukumbu ya, ya kupoteza katika mchezo uliopita ningekuwa katika somo la Kiswahili ningekwambia changanua hilo ah <laughs> uh, yes uh, wezi wezi kudharau uh, kiwango na quality ya wachezaji wa Young Africans kwa kuamini kwamba 
uh, kila mechi wanaweza kaingia katika mazingira yale yale uh, manake geita ili waweze kufanikiwa kama ilivyo fanikiwa uh, IF watabidi wafanye kazi mara mbili zaidi benchi la ufundi waweze kufanya analysis ya kutosha kuelekea mechi husika wachezaji wajitoe zaidi ya uwezo wao uh, ili waweze kufanikisha kupata alama moja kama sio alama tatu lakini still watakuwa na kazi kubwa sana ya kufanya uh, Geta Gold uh, ni ngumu sana kuweza kutabiri kwamba Young Africans anaweza kwenda back to back bila kukusanya alama uh, hicho ni kitu ambacho kinaweza uh, kikawakera mashabiki na wapenzi wa Young Africans na ikaleta shida hata kwa Gamond kama mazingira kwa sababu ukiangalia quality ya Young Africans na hizi timu zetu za madaraja ya kati quality yao imetofautiana kwa kiwango kikubwa sana kitu pekee ambacho kinapeleka matokeo uh, kwenye hizi timu ni spirit na kuamini Young Africans ni miongoni mwa timu ambazo naweza kufanya vizuri na mimi kama sehemu ya daraja la watu kunifahamu na kutafuta ugali mzuri siku ya kesho nikushukuru sana Rashid lakini pia nikushukuru sana James asante ni kwa kuja Asante sana. Na mtukielelea kutazama mshike mshike viwanjani mashabiki na mashabiki wa na wanachama wa Yanga Wilaya ni Magum kwa ni Mwanza wameonesha matumaini kwa timu yao ya na wakiamini ina uwezo wa kutoa ubingwa wa ligi ya mabingwa Afrika huku wakiipongeza Azam TV kwa kuchochea maendeleo ya soka hapa nchini. Wakizungumza kwenye hafla maalum ya kujipongeza iliyoenda sambamba na uzinduzi wa tawi la mashabiki wameuomba uongozi wa klabu kufanyia maboresho baadhi ya changamoto taarifa zaidi na Innocent Alois Kangara wilaya ni magu mashabiki na wanachama wa Yanga wakionyesha furaha zao baada ya kufudhu watu wa makundi ya klabu bingwa Afrika kikosi kiko vizuri sana hakina wasiwasi muda wowote kinanipa matokeo ambayo nayataka lakini yote tunamshukuru mheshimiwa rais wetu wa engineer health ndio maana leo tunashangilia tuna furaha ushindi kila siku wanasema japo ni mafanikio ya Yanga lakini Azam TV ipewe mawa yake. Bila Azam sizani kama hata umoja wetu au vilabu vyetu vingekuwa vinajulikana sana. Lakini Azam amejitahidi sana kublandi kwenye habari ya michezo. Hakika ni burudani kwa wote. Tatushangilia. Na wanasema hamasa ya Azam TV imechochea ongezeko la matawi. Nalifungua rasmi tawi hili. Tawi hili litatusaidia sisi hususani hasa kuipa hamasa timu yetu ya, ya Yanga unaona mkikati tunaenda kuifanya ni kuendelea kushawishi wana Yanga kutoka kwenye kuwa watazamaji wa, wa na washabiki washangiliaji ili kuwa wanachama hai kadri ya mpira tutakavyoendelea kuona ndivyo hamasa yetu tukavyokuwa inaendelea kuwepo hata hivyo wanasema safari hii ubingwa ni lazima uende jangwani lakini maboresho madogo ni lazima yafanyike sehemu inayo inayotakiwa kupewa maboresho mazuri ni sehemu ya forward Sehemu zingine zote klabu yetu inafiti kabisa na iko vizuri na iko nganga likinoma. Malengo yetu tunataka kombe cha 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 kafu. Tunakitaka lazima kije nyumbani. E, viongozi wa matawi na mashabiki tuwe nyuma yao kuwapa support. Na hayo mashindano ya klabu bingwa tutaenda kufanya vizuri zaidi ya mwaka jana. Innocent Alois Azam Sports Mwanza. Ripoti ya Innocent Alois sasa tunaelekea Zanzibar ambapo waziri wa habari vijana utamaduni na michezo Zanzibar Tabia Maulidi Mwita ametaka kamati ya kombe la mapinduzi kuhakikisha inafuata misingi ya uaminifu wadilifu sambamba na kuwa wabunifu katika mashindano ya kombe la mapinduzi ili yafanyike kwa ufanisi zaidi ameyasema hayo migombani mjini Unguja wakati akizindua kamati ya kombe la mapinduzi kwa mwaka 2023-2024 Naima Haji ametuandalia taarifa ifuatayo Wakati Zanzibar ikijiandaa kuadhimisha miaka sitini ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar, Waziri wa Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo Tabia Maulid Mwita anazindua kamati ya kombe la mapinduzi yenye wajumbe kumi na kutumia fursa hiyo kuelezea vipaumbele katika kuendesha mashindano hayo. Tukafanye kazi kwa uaminifu mkubwa. Serikali imetuamini tujiaminishe. Kuna mambo mengi. Kuna kamati ndogo ndogo huko mtaziunda bado aliyepewa dhamana ya kusimamia kamati ile kila mwenye kamati yake ndogo ahakikishe watu wanafanya kazi kwa uaminifu mkubwa sana ili Kampuni ya Alaf imezindua msimu wa nne wa mashindano ya mpira wa miguu yaitwayo Alaf Premier League ambayo yatafanyika kuanzia kesho viwanja vya Gwambina cha ngombe kwa lengo la kudumisha afya na umoja kwa wafanyakazi Hii ni ya wiki kumi. wiki kumi na moja tunaanza siku ya Jumamosi kesho tarehe saba na itaendelea mpaka mwezi wa 12 tutakapokuwa tumaliza. 
mainly kesho ligi yetu itaanza katika viwanja vya Gwambina na Madrid wa Vita TCC kuanzia saa tisa. na katika kila siku tuka tuna mechi mbili na maana ni timu nne zinacheza wa zawadi ni za mshindi ni wa kwanza wa pili wa tatu kuna kombe na kuna donge nono la fedha ambayo limeandaliwa kwa ajili ya hizo timu nia ni kujenga motivation kwa sababu matches kwamba tunafanya kazi kila siku Januari mpaka Disemba siku 365 lakini tuna maisha mengine nje ya kazi zetu. Tuna tumejipanga kufanya ligi ambayo wamefanya of course kwa miaka minne lakini kwa this time around tunataka kufanya ligi ambayo ni, ni kubwa zaidi kuliko ligi zingine zote za matasisi. Kwa kwa siku ya kesho tumepanga ku, kuanza mechi, tunaanza mida ya saa tisa pale tutakuwa na mechi mbili ambazo kutakuwa na sherehe pale za ufunguzi ili kuongeza ubora, kuongeza thamani ya ligi uh, za matasisi tofauti ambavyo ligi zingine wamezoea. Na mara baada ya kuangazia mashindano hayo kama ilivyo ada kila Ijumaa tunakuwa hapa na wageni na leo tuna uongozi wa Tapa ambao lengo hasa wamekuja kutufahamisha kuhusiana na mashindano ambayo timu ya taifa ya Tanzania inaenda kushiriki kule Afrika Kusini. Karibuni sana. Asante sana. Kwanza kabisa nikianza na kocha Dennis Lungu kwa sababu wewe ndiye ambaye unahusika sana katika hili la lenda kutokea Afrika Kusini timu yako umeiandaa vipi kocha Dennis uh, timu yangu iko vizuri timu yetu wote msemi <laughs> iko vizuri na ukiangalia na mashindano ambayo yalitokea Kenya na performance yetu tumechukua silver na bronze na out of the top 16 players nafikiri kama sijakosea tulikuwa na wachezaji zaidi ya nane. so basically the hope all the good players ambao wamekuja kwenye mashindano ya Kenya ndio wale wale ambao tunakutana nao Afrika Kusini. So imetupa confidence. Although imekupa disadvantage na disadvantage. Kwa disadvantage kwamba tumeenda kujitambulisha na umeona uwezo wetu. So kila mtu tukienda kule yani atakuwa uh, lakini vile vile imetupa advantage kwamba wachezaji ambao tunaenda kucheza nao ndio wale wale. So we feel more comfortable. Nikija kwako Abdalla ukiwa uh, kama mchezaji ambaye umeweza kufanya makubwa katika mchezo huu wa pool table. Mkiwa kama wachezaji kama kocha alivyozungumza hapo kwamba tayari watu wameshaona kwamba Tanzania ni timu yenye uwezo gani. Nyinyi kama wachezaji sasa mmejipanga vipi kuweza kuhakikisha mnafanya vema na kufika nafasi za juu kama ambavyo imeweza kutokea katika miaka iliyopita? Ah binafsi niseme sisi kama wachezaji tumejiandaa vyema sana kwa sababu tumefanya mazoezi ya kutosha na tulienda Kenya na tukaonyesha ambacho tulikuwa tukijifunza mda mrefu lakini pia ni wahidi wa Tanzania kwamba huu ni mwaka wa mabadiliko tumejiandaa kufanya mabadiliko kwenye mchezo huu na mabadiliko tunayafanya kwa kufanya vizuri na nitoe ahadi kwamba tunaenda kwenye mashindano ya Afrika yanayofanyika Afrika Kusini lakini tunaahidi kwenda kufanya vizuri kutokana na maandalizi ambayo tumeyafanya mpaka sasa na mnitarudi kwako pamoja na kocha lakini sasa nije kwa mwenyekiti Makamba ukiwa kama mwenyekiti e, kwa yote ambayo yanatokea pia wewe ndio ambaye unatazamwa kwanza si vibaya kazungumzia safari ya Afrika Kusini kama tapa ni yapi ambayo mmeyapanga kuelekea safari hiyo na yote kwa ujumla ambayo ungependa kwa yule ambaye anatutazama muda huu kupitia mshike mshike viwanjani aweze kuyafahamu. Okay, asante kwanza tuseme tume kama chama tumejiandaa vya kutosha na rasmi Jumane tutaanza safari yetu kuelekea South Africa. Kwa hiyo tumejiandaa kwa maana kukamilisha logistics zote za kuhakikisha tunaondoka na kibali cha serikali tumesha kipata Kwa hiyo ni kuagwa tu Jumatatu then Jumane asubuhi tutaanza safari yetu kuelekea South Africa. Kwa hiyo Naamini timu iko vizuri, nishaishuhudia ikifanya mazoezi. Mimi safari nayo kwenda Kenya, nimeona umejiandaa vizuri, kwa hiyo naamini safari itakuwa na, na kitu kikubwa zaidi tutakipata kule South Africa. Katika safari ambayo timu ilishiriki pale Kenya katika mashindano ya mchana, ulisafiri pamoja na timu. Yeah. Kwa namna ambavyo uliweza kutazama unahisi ni maboresho yapi labda pengine ambayo yangefanyika zaidi ili timu iweze kufika mbali zaidi? Kwanza safari ya mchana kiukweli imetuonyesha vitu vingi. Cha kwanza tuli, tulienda na wachezaji wengi wageni na wengine ambao ni wazoefu. Kwa hiyo unajua ukishakutana na, na, na wachezaji wageni una, una, wanaona kwamba kumbe kuja kwenye mashindano makubwa ya kimataifa ni jinsi gani natakiwa kuwa. Kwa hiyo tuweza kuona lile na kamati nzima ya ufuti tulikuwepo kule na niweza kumwasilishia kocha kwa baadhi ya vitu nafikiri amesha vifanyia kazi na leo nimeweza kuiona timu nimeona kuna vitu vimerekebishika kwa hiyo naamini zile changes ambazo tumempa na matokeo ya kule basi ni kitu kikubwa sana ambacho wameweza kukibadilisha zeni tutakapoenda kule wakafanya vizuri zaidi nikija kwako kocha Dennis ambaye umekuwa katika timu hii kwa muda mrefu zaidi 
Mm. E, tukitazama rekodi za nyuma ambazo zimepatikana ameshatoka bingwa wa Afrika kwa upande wa singles lakini pia Tanzania ikimaliza nafasi ya pili nyuma ya Afrika Kusini mm. kuelekea katika michuano hii unahisi una deni kubwa ah pressure iko pale pale na unajua uh, kuangalia mashindano ya Kenya bingwa wa dunia Senzo alikuepo akufika hata nusu finali twice uh, two time world uh, african champion aden alikuepo akuchukua hata nafasi ya nne so ukiangalia uh, mchezo wa pool unavyokuwa you always have new players ambao wanaibuka tu from nowhere yani the, kama zimbabwe zimbabwe ni timu ambayo haijawahi kufanya chochote kwenye pool lakini ilipoenda huku uh, tukutana wachezaji wengi sana wazuri na preparation za kwetu kulingana na record ya nyuma kweli people expect a lot na ukiangalia na uongozi ambao umekuja wamekuja na fresh ideas, fresh blood wa wachezaji wapya. So all that is pressure because wanategemea mategemeo makubwa na wao tu kama wao. Unajua it's the first time nimeona tumeingia kambini kwa muda mrefu sana. Kwa nashukuru vinabidi mashukuru viongozi kwa hiyo. So wamenipa nafasi ya kuingia kwenye viongo kuna kwenye tumepata kwanza mashindano kabla kuingia kambini. Na preparation ukiangalia we've, we've had we've had the best swezi so, kusema kuna kizingizo chochote hapa is up to the players and us na kuwa pamoja kama team nikija kwako nikija okay malizia kocha eh, kuna kitu umesema muhimu sana ukiangalia mashindano kama haya chama ni mwenyekiti mwenyewe ameenda amekaa anapiga makofi pale pale kwenye meza so you can imagine uongozi mpya sasa hivi they are they are putting hands on yani chochote ambacho tunafikifanya wako pamoja na wao bench ya ufundi kila kitu so kweli ni kitu kubwa sana na ni bahati sana uongozi huu na njia ambayo umetumia sasa hivi nafikiri tunafikia mbali sana. Nikija kwako Abdalla. E, kwa kocha alichokizungumza kuna ujio wa wachezaji wengi wa changa katika timu ya taifa. Nyinyi mkiwa kama wachezaji wa Kongo ama wewe ukiwa kama miongoni mwao. Hii inakupa changamoto kiasi gani? Uh, changamoto ni ilikuepo kubwa lakini kwa sasa naweza kusema changamoto haito kuepo kwa sababu wachezaji wa changa ambao wameingia kwenye timu ya taifa wamepata nafasi ya kwenda kushiriki mashindano Kenya. Wamekuja kukutana na wachezaji ambao wanaenda kukutana nao South Africa. Kwa wamejifunza vitu vingi kwa hata tunavyoenda South Africa, tayari hawajawahi kukutana nao lakini wamekutana nao Kenya na wanawajua. Kwa wanajua wanaenda kukutana na wachezaji wa aina gani. Lakini kwa sisi wazoefu naweza kusema hakuna mchezaji mgeni kwangu kwenye pool table kwa Afrika kwa sasa. Kwa wachezaji wengi na wajua uwezo wao na mpaka sasa hivi najua level nayo. Hivyo tumejiandaa vyema. Na nikufahamishe tuko na tutazama muda huu huyu ni mchezaji ambaye katika mashindano yaliyofanyika kule China katika wachezaji wa mchezo huu duniani kote aliingia katika 64 bora. Nije kwa mwenyekiti sasa wakati sio rafiki <coughs> kuelekea katika eh, safari pamoja na mambo mengine na kuhusu mchezo huu wa pool table tunaamini kwamba uongozi wenu ni mpya umeingia wakati eh, ukichukua mchezo ukiwa kidogo ulikuwa umelala. Je, kuna changamoto zozote ambazo unakutana nazo na ungependa wa Tanzania aweze kukusikia basi unaweza kuzungumza nao. Asante. Kwanza niseme <coughs> tunashukuru kwa kweli tunapata tunapata feedback nzuri kutoka kwa wadau kwamba wanaonyesha hata wana nia ya kuja kutuunga mkono kwenye njia moja au nyingine kuweza tunafanikisha yale mahitaji yetu. Cha kwanza kama viongozi tuliingia na lengo kwamba kwa sababu tulikuwa muda mfupi tumeingia tuka, lengo la kwanza lilikuwa lazima tusafiri kwenda South Africa. Kwa hiyo hilo tunaamini tutalikamilisha kwa sababu mipango ishaka sawa. Kwa hiyo tunawakaribisha wadau wote ambao wako tayari kutuunga mkono tukakaribisha na washukuru na viongozi wote ambao tunashirikiana nao kila siku kwa mchezo wetu. Naam, hao ni e, viongozi kutoka tapa kubwa ambalo wameweza kulizungumza hapa ni kuhusiana na safari ya Afrika Kusini lakini pia wakiomba wadau waweze kuwashika mkono. Kufika hapo hakuna la ziada katika mshike mshike viwanjani kwa niaba ya timu nzima iliyoshiriki kukuandalia. Mimi ni Akida Kilango, uwe na usiku mwema.